Да. Начало весны выдалось жарким, определенно. За окном минус 20, внутри плюс 40. Хилимся, живем. Что ж, самое время немного отвлечься от этой замечательной 10D экранизации романов Терри Пратчета, в которой нам сейчас приходится жить. Поэтому ловите позитиватор. Отлично. Вздохнули, улыбнулись, поехали. Вы на канале Кудасай, а это краткий анонс весеннего анима сезона 2022 года. Первая половина апреля будет плотно забита стартующими тайтлами. Так, прямо 1 апреля начнутся сразу два анима. Ахарен Сан Ва Хакаренай, непостижимая Ахарен от Феликс Фильм, автора Накапара, расскажет нам о притяжении противоположностей, маленькой непримечательной Ахарен и огромного слегка угрюмого Райду. К чему приведет этот необычный тандем? Дружба? Фэнтезийный Исикай Шоукей Шоу на Вирджин Роуд, жизнь девушки-карателя, погрузит зрителя в историю карательницы Мэно, ответственные за избавление от заблудших людей, прибывших из другого мира под названием Япония. Она встречает заблудшую девушку Акари и убивает ее без колебаний, однако Акари возвращается к жизни. В поисках способа убить ее и начинаются приключения Акари и Мэно. Без передышки продолжаем анонсами на 2 апреля. Начнем день с ультрамариновыми фанфарами, Гунджуну фанфары. И нет, суп здесь варить не будут. Анима расскажет историю про подростков, которые пытаются поступить в престижную старшую школу со спортивным уклоном. Красивые мальчики в школьной форме, которые катаются на лошадях. Кажется, я знаю, на кого рассчитан этот сериал. В этот же день нас ждет еще одно спортивное аниме – Love All Play. На этот раз про бадминтон. Рио Мидзусима поступает в престижную школу со спортивным уклоном, где ему предстоят тяжелые тренировки для участия в национальном межшкольном турнире. Здесь же мы встретим второй сезон аниме про приключения девушек-айдолов, Love Life Nijigasaki High School Idol Club, а также продолжение не самой высокооцененной экранизации коллекционной карточной игры Shadow Wars, Shadow Wars Flame. 3 апреля на экраны выйдет Atoma Games Sekai в Amobni Kibishi Sekai Des. Мир Atoma игр — это тяжелый мир для мобов. Новый Sekai расскажет о перерождении неудачливого офисного работника в мире Atoma игры. И для нормальной жизни ему, похоже, придется устроить небольшую революцию в отдельно взятом матриархальном обществе. Тогда же на экранах появится долгожданное продолжение франшизы про школьниц, пристрелки и параллельные миры. Black Rock Shooter Downfall. Последний раз аниме по франшизе выходило в 2012 году. Аниме Healer Girl расскажет нам о девушке, которая своим пением умеет исцелять и успокаивать людей. Выход 4 апреля. 5 апреля порадует нас сразу несколькими новинками. Игра друзей расскажет о краже значительной суммы денег, которую одноклассники собирали для того, чтобы оплатить школьную поездку. Самый большой урон кража наносит Юити Катагири, который всю жизнь страдает от финансовых проблем и много работал, чтобы скопить нужную сумму. Несколько дней спустя Юити и несколько его близких друзей похищают. Теперь ему предстоит выяснить, кто из его так называемых друзей настоящий, а кто предатель. Что делать герою, когда героические дела вдруг закончились? Все крысы в подвалах убиты, девы спасены, а король демонов побежден. Можно, например, сменить сторону баррикад, к чему приведет бывшего героя желание найти новую работу? Об этом узнаете в сериале «Перестану быть героем». Вы — властелин трех королевств, гениальный стратег и военачальник. Ваша долгая жизнь подходит к концу, и все, чего вы желаете — перевоплощение в спокойном мире без войн. И судьба улыбается вам. Вы оказываетесь в Токио 21 века. Чем вы занимаетесь? Вот Джуга Кумин, например, пустился во все тяжкие. Как пройдет его адаптация к миру бесконечных тусовок, узнаем из сериала «Парипи Коумэй». Риэлторы. Риэлторы есть везде, где есть недвижимость. Даже в фэнтезийных РПГ мирах есть риэлторы. Но кто-нибудь задумывался, как они вообще работают? Аниме RPG Fudo-san приоткроет для нас завесу тайны и покажет будни агентства по поиску недвижимости для каждого по сходной цене. Стартует с 6 апреля. В тот же день из сериала «Де Аймон» мы узнаем историю Нагома Ирину, которому после болезни отца пришлось принять бразды правления традиционной кондитерской рёкощу. Но, как оказалось, за время его отсутствия в кондитерской начала работать девушка Ицука Юкихира, для которой Нагому становится приемным отцом. Однако Ицука не сильно жалует Нагому из-за того, что тот бросил семью ради карьеры музыканта. Она заявляет, что однажды сама будет управлять кондитерской вместо Нагому. 
Адаптация известного Ранабе о не совсем живом во всех смыслах рыцаре, который будет творить добро и справедливость во имя Луны, но это не точно, путешествуя по миру онлайн-игры. Рыцарь Скелет вступает в параллельный мир 7 апреля. Очень часто аниме снимают по мотивам манги или ранобе. Иногда мангу или ранобе пишут по мотивам аниме, но встречались ли вам аниме, снятые по мотивам песни? Хероино Тарумоно, Киравара Хероино Тона еще но Ощегото как раз такое. Посмотрим, что из этого вышло также 7 апреля. Корпоративная рабыня хочет быть исцелена Лоли призраком. В принципе, тут даже комментировать особо нечего. Тот случай, когда название аниме говорит само за себя. 7 апреля смотрим, как призрак маленькой девочки спасает от депрессии офисную служащую. Закончим этот день историей про мага с амнезией, которому придется разруливать проблемы с ведьмами в регионе, где этих ведьм не сильно-то любят. Смотрите восхождение чародея, спинов книги магии для начинающих с нуля. Все мы знаем историю про Ромео и Джульетту. Чтобы их чувства друг к другу были признаны окружающими, ребятам пришлось ни много ни мало умереть. Менее известные, но не менее влюбленные Фудо Айкава и Десуми Магахара гибнуть вовсе не хотят. Они мечтают ходить на свидания, флиртовать и заниматься всякой романтической чепухой, как и любая другая нормальная парочка, строящая свои отношения. Правда, есть одна проблема. Дело в том, что Фудо член героической команды Джелото 5 и является представителем сил добра. А Десуми работает на корпорацию зла, с которой ему необходимо бороться. Нужно как-то искать выход из этой ситуации. И за поисками этого выхода мы сможем пронаблюдать своими глазами в аниме «Любовь после мирового господства» с 8 апреля. Аниме Dance Dance Dancer расскажет историю Мурао, который в детстве ни за что не подумал бы, что начнет интересоваться балетом. Но поприсутствовав на выступлении сестры, он понимает, что вышедший на сцену танцор глубоко впечатлил его, и что он полностью заворожен этим видом искусства. К сожалению, жизнь штука непростая, и из-за непредвиденных обстоятельств парень вынужден отказаться от мечты. Проходит несколько лет, и он встречает девушку по имени Мияко, которая предлагает ему возобновить занятие балетом смотрим также с 8 апреля 9 числа горшочек релиза все так же продолжает варить сначала посмотрим на будни счастливой пусть и не совсем обычной семьи папа секретный агент выполняющий самые ответственные миссии в разных уголках мира мама широко известная в узких кругах профессиональная наемная убийца дочка Милый ангелочек, который без труда может прочитать ваши мысли. Да, кровные узы их не объединяют, но что меняется в глобальном смысле? Об этом комедийный экшен Spy X Family. Что будет, если соединить школьника с катастрофически низкими показателями удачи и комсомолку, спортсменку и просто красавицу? Получится рамком с повседневностью про попытки стать идеальным парнем для идеальной девушки. Кавай, Даки Жанай, Шикимори Сан. Начинаем 9 апреля. Тут же можно одним глазком заглянуть в сердце Цубаки Кунуичи. Анима расскажет о Кунуичи Цубаки, лучшей ученице Академии Синоби, в которой запрещаются контакты с представителями сильного пола и ее секрете, который она всячески пытается скрыть. Ну и куда нам без спортивных анима? Это же весна. Мечтавший поступить в старшую школу, в которой будет сильный футбольный клуб, Асито Аой собственными руками разрушил свои надежды, когда во время важного матча устроил переполох, который в итоге привел команду к проигрышу и выбыванию из турнира. Расстроенный Аой уже готов похоронить свои амбиции, которым негде найти применение. Когда выясняется, что он привлек внимание какого-то неординарного гостя, прибывшего в родной захолустный городок Аоя из самого Токио, сможет ли Аой и дальше заниматься любимым футболом? Об этом узнаем в аниме Ао Аси также с 9 апреля. Все привыкли, что Хиллер это персонаж, которого можно безнаказанно использовать и который вряд ли даст сдачи, потому что качал только исцеление. Что ж, может это и так. Однако темная эльфийка Карла, вопреки всеобщим заблуждениям, качала также еще один навык – оскорбление. Сдачи может она и не даст, но послать куда подальше для нее точно не проблема. И как с такой работать вообще? Узнаем 10 апреля из аниме «Этот противный целитель». 
после небольшого перерыва, 14 апреля, окунемся с головой в детективную историю Summertime Render. Симпэй не думал возвращаться в родной город из Токио, пока не узнал о смерти сводной сестры, которая утонула, пытаясь спасти ребенка. Причина смерти ясна, обстоятельства указывают на несчастный случай, однако те немногие, кто видел на теле девушки следы удушения, верят в убийство. Что же творится в тихом маленьком японском городе? Также в весеннем сезоне выйдут Как Коннули на Зуке, сведенные кукушкой, история про случайную встречу двух молодых людей, которых при рождении перепутали в роддоме. Estab Life Great Escape создание жизни Большой Побег от режиссера Код Гиос и странники города Нигучи. Фантастический экшен про генно-модифицированных девочек, которые борются с системой в Токио будущего. Оригинальный сериал Они Пан Демон Панцу от Вид Студио. Сюжет сериала будет крутиться вокруг трех учениц средней школы, которые пытаются улучшить отношения людей и демонов при помощи демонических труселей Панцу. И да, мы сейчас сказали ровно то, что вы услышали. Кроме оригинальных сериалов, нас ждет также пестрый калейдоскоп продолжений всех мастей. 1 апреля стартует продолжение научного доказательства любви. 6 апреля ждем вторые сезоны восхождения героя Щита и у Коми проблемы с общением. Не снижаем темп, 7 апреля принесет продолжение сериала Городская Дева Лица, а 8 число делят сразу два ожидаемых аниме, третий сезон Кагуэ Сама Ва Кукурасетай и четвертый сезон Дейта Лайф. 9 апреля ждем четвертый сезон Kingdom, оно же Царство, а 11 третий сезон Власти Книжного Червя.